गुरु कडून मी उभा आहे माझ्या मला काही मुलं जर उभे झाले काही मुलं जर त्यांच्या आयुष्यात काही करू शकले तर हीच माझी तुम्ही शिकवल्याची कॉपी आहे तसेच आजचे दुसरे प्रमुख अतिथी आहे आपले डॉक्टर चंदन सर तर डॉक्टर चंदन सर हे ही वडकर साहेबचे शिष्य किंवा विद्यार्थी म्हणजे आजचे तिघी आहेत मी त्याच्या कोणतीच मॅच न करतात तर डॉक्टर चंदन सर आपला सिद्धार्थ कॉलेज मुंबईला व्हाईस प्रिन्सिपल म्हणून काम करतात तिथं ते केले तुमचे एच ओ बी पण आहे आणि चंदन सरांचा प्रवास हा तुमच्या अंतरसारखा आहे म्हणजे तुम्ही जसे शिक्षणासाठी एका गावातून तालुका प्लेसवर येतात आणि तालुका प्लेसवरून तुम्हाला समोर सुद्धा तरी जायचं आहे तसा सेम टू सेम प्रवास हा चंदन सरांचा आहे चंदन सर कावसा अपोर तालुक्यात एक कावसा गाव आहे तिथून ते पहिलं पहिलं प्राथमिक शिक्षण त्यांच्या गावातच झालं तेव्हा अकोट सारख्या ठिकाणी झालं नंतर ग्रॅज्युएशन हे शिवाजी सायन्स कॉलेज अकोटला झालं आणि त्यानंतर त्यांचं एम एस सी हे पी एम डी ला झालं आणि एम एस सी झाल्यानंतर ते नेट हे जे जे आर एफ जे आर एफ शीची परीक्षा त्यांनी पास केली त्या जे आर एफच्या परीक्षा पास केल्यानंतर त्यांनी नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी पुणे इथं डॉक्टर एम के गुर्जर सरांच्या अंडर काही एक दीड वर्ष काम केलं आणि त्यानंतर त्यांनी स्वतःच्या ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट केल्या की जे आज तुम्हाला ते प्रत्यक्ष सांगतील की आपण कशा पद्धतीनं ऑपॉर्च्युनिटीच्या मागे लागायचं आणि कसा स्वतः समोर जायचं तर तिथून त्यांनी नॅशनल ओआरसी फेलोशिप आहे त्या फेलोशिपच्या अंतर्गत त्यांचं आक्रॉडला पी एच डी साठी म्हणतो लागला आणि जे काही जगातलं एक जन्मांत असं विद्यापीठ आहे ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी ज्याचं फक्त आपण नाव वाढतो तर त्या ठिकाणी चंदन सरांची पी एच डी झालेली आणि तिथं ते जवळपास चार साडेचार वर्ष राहिले ते ज्ञान अवगत केलं आणि आपल्या भारतात परत तर ऑक्सफर्ड हे फक्त आपण नाव आहे पण प्रत्यक्ष त्यांचा अनुभव काय तुम्हाला काय करता येईल तुमच्या भविष्य भावी आयुष्यासाठी तुम्हाला कसं प्लॅनिंग करता येईल तर त्या निमित्तानं तुमच्या सगळ्यांसोबत एक कम्युनिश कम्युनिकेशन करायसाठी तुम्हाला एक दिशा दाखवायसाठी डॉक्टर चंदन सरांना आपण आमंत्रित केलं जाते त्यांच्या रिसर्चमध्ये भरपूर काम ऑब्विसली ऑक्सफर्ड सारख्या ठिकाणी त्यांनी पी एच डी केली तर रिसर्चमध्ये भरपूर काम केलं आहे परत आहे त्यांच्या अंदर पी एच डी स्टुडंट्स आहेत बाकी अकॅडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज आहे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटीज त्यांच्याकडे आहेत तर सगळ्या एकच नैपुण्य प्राप्त होते डॉक्टर चंदन सर तुम्हाला आज मार्गदर्शन तर मित्र हो विद्यार्थी मित्रांनो कधी कधी काय असते की शिक्षक हा दीपस्तंभाचा असतात आणि तुम्हाला किती प्रकाश घ्यायचा तुम्ही दीपस्तंभाच्या किती जवळ जाता किती दूर जाता हे तुमच्यावर डिपेंड म्हणजे अंधाराकडून प्रकाशाकडे वाटचाल करत असताना कुठंतरी आपल्या जीवनात बॅरियर्स येतात प्रत्येकाला अडचणी असतात फायनान्शियल अडचण आहे किंवा जाण्या येण्याची अडचण आहे किंवा मुलगी म्हणून मुली म्हणून त्यांना खूप जास्त अडचणी आहे मुलांच्या कडल्या अडचणी आहेत पण या सगळ्याचा सांगणं म्हणजे आयुष्य आयुष्यात तो प्रॉब्लेम फेस करत करत समोर जाते म्हणजे आयुष्यात असा कोणताच माणूस नाही की त्याच्यात आयुष्यात प्रॉब्लेम नाही त्याच्यामुळे जेव्हा जेव्हा तुम्ही आयुष्य जगता तेव्हा जोपर्यंत तुमच्यासोबत प्रॉब्लेम समोर येत नाही तोपर्यंत तुम्ही सक्षम होत नाही तो तुम्ही तोपर्यंत तुम्ही लाईफला ओळखू शकता तर माझी अशी इच्छा आहे की तुम्ही जे लोक आपण बोलावतो आपल्या कॉलेजमध्ये भरपूर सारे लोक येतात आणि चांगले लोक येतात तर काहीतरी घ्या तिथं फक्त आपण बसायचं किंवा त्यांना ऐकायचं ह्या गोष्टी मग आपण मोटिवेट व्हा इन्स्पायर व्हा काहीतरी करून जातात तर एवढं बदल मी माझे शब्द संपवतो थँक्यू सर On this special occasion, I would like to request respected Dr. Vadodkar sir to guide us. Okay. 
all these things at all. And this story came here. What is the moral of the story? That unless we verify, we should not communicate about our friend to other person. I don't know whether um, my picture here today, my address uh, belongs to this category. But let me assure you that I have cleared all these threads. What I am going to tell you is true, good. And we have the living example before us. Dr. Nanda Kishore Chandan, Dr. Gawade, both of them are my students. I may speak over to Marathi so that I can effectively communicate with you. Yes, Sanghaita, Yes, Sarvo, Yes, Sarvo, Kaso, Tenna, Kutar, Nara, Yes, Sarvo, Kaso, Tenna, Sarvo, Tenna, Sarvo, Tenna, Sarvo, Tenna, Yes, Sarvo, Kaso, Tenna, Sarvo, Kutar, Nara, And Manunat, Sanghaita, I will share my experience with you people. When I was transferred from Mumbai to Vidar Mumar Vidyalaya, he came to Vidar Mumar Vidyalaya, now it is DVISH. I was a person, along with my other colleagues, we framed New Zealand. And the result was fantastic. Number of students cleared state and net examination. In my retirement, I have played a role, role of honor. And uh, as far as my memory goes, some 57 students here in Nate State and so on. Even at that, eight years after the introduction of Nate Pila, we have changed what formerly there used to be three papers. Now we have four papers. We have introduced analytical chemistry and physical organic, inorganic. I don't know how to. Uh, Organic But even if you have specialization in organic chemistry, you can handle analytical instruments. That was the idea the, behind introducing analytical chemistry paper. You are all, you must be doing very well on that. There were, there were a number of uh, NET and JR students. Let me tell you about uh, Nanda Peter Chandan. When she was a chemistry student, he appeared for NET JR examination. In the very first attempt, he cleared, but his result could not be declared because the result of NSC final examination was delayed. Then he had to submit the mark list of uh, NSC final to the UGC, and then he was declared successful. I hope. So that speaks about his ability. He has from a very small village near Akot and he did his graduation from Akot Science College and he was with me for two years. But that has helped him to gain something. And as a teacher, I can easily break out. All are not uh, of equal level, but some of them are definitely brilliant in staff. As a teacher only, you have to identify who are those students. One example I have just talked about in Dr. Uh, Chandan. Another is you were present here of the department. I still remember you have you were part of 2000. 2004. That was into my, my last batch. And uh, I used to have one lecture on every day. Three lectures from spectroscopy. Uh, and three lectures from organic synthesis. So for all the six papers of the week, I used to be in touch with NSC students, maybe from physical organic or I still remember that in a classroom, we had a way of 20 students to see we had a classroom of NSC final in Varanda. So now the Varanda was a better ancient study of it, and it takes blackboard. Pratek at a Zaka Thurde. And in my teaching, you know, I used to move around the roads because I'm not a major champion, 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 a 
I remember he used to sleep on the very first bench. But today's possible concentration is to listen to my lecture. Even if he has to go to his native place, or he, 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 uh, if he is not able to attend the class, he used to write a letter to the head that I may not be able to attend the classes tomorrow. That was the discipline. I am not imposed on their own error. They can certify that we are for this particular service today, we can be connected emotionally to the domain. Is that the so? Non teaching problem. The people are the same. 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 मला <laughs> Practical nurse Yamaka <laughs>
आमच्या सायन्स विभागातर्फे रसायन शास्त्र विभागातर्फे आज एक दिवशीय कार्यशाळा या ठिकाणी उपस्थित केली मित्रो आपल्याला माहितच आहे की आपल्या संस्थेचे जे संस्थापक अध्यक्ष होते त्यांची दूरदृष्टी होती तरी ते शिकलेले नव्हते परंतु त्यांना असं वाटले की या तांदूळ बाजार विभागाचे शेतकरी शेत मजूर त्या मुलांना एक चांगलं शिक्षण मिळावं एक उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळावं याकरिता या महाविद्यालयाची स्थापना एकोणीसशे अडुसष्ट साली त्यांनी केली आणि या महाविद्यालयामध्ये जे शिकणारे विद्यार्थी आहेत ते दूर दूर जाऊन आपल्या महाविद्यालयाचं नाव आपल्या पालकाचं नाव रोशन करत आहेत आणि तसेच त्यांचा वारसा म्हणून आपल्या केशवराव दादाने सुद्धा त्या कार्याला खूप चांगला हातभार लावला आणि आज आता सध्या आपल्या संस्थेचे सचिव भाष्कर दादा जे आज काही कारणास्तव आपल्यामध्ये उपस्थित नाही आहे त्यांची दृष्टी आणि आपले विजय भाऊ यांची दृष्टी ही पण फार सुंदर आहे की या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना एक चांगला दर्जाचं शिक्षण मिळावं भारतामध्ये नाही तर जगात कोणत्याही कारणा गेले तर त्या स्पर्धेमध्ये ते टिकले पाहिजे याकरिता आपणच ते प्रयत्न करतात विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयामध्ये ज्या काही सोयी सुविधा सध्याच्या परिस्थितीत आहेत त्या चांगल्या चांगल्या देण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला सदैव प्रयत्न आहेत चांगल्या लेबॉरिटीज आहेत क्लासरूम आहेत म्हणजे या चांदूर बाजार सारख्या तालुक्यामध्ये जेवढं चांगला एज्युकेशन जेवढ्या चांगल्या लॅब तेवढ्या चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देणं फार कठीण होत काही दिवसातच तीन वर्ष झाले की आपल्या इथे जे विद्यार्थी ते पीजी करू शकत नव्हते आमच्या जवळ नेहमी ते या एरिया आम्हाला सुद्धा वाईट वाटत होते आपल्या एरियातले विद्यार्थी ते बाहेर जातात त्यांना पीजीला